এটি হচ্ছে রেডমি নাইন গত বছরের রেডমি এইটের সাথে অল্প কিছু সিমিলারিটিস আছে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোতে মেজর চেঞ্জেস আনা হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে ইউজ করতে গিয়ে এই ফোনটিকে ওভারঅল বাজেটে একটি ভালো প্যাকেজ বলে আমার মনে হচ্ছে আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং এই ফোনটি কাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এই বিষয়গুলো এই আজকের ভিডিওতে জানাবো তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনালের কাছে আপনারা অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল সব ধরনের ফোন বেশ রিজনেবল প্রাইসে কিনতে পারবেন আমি তাদের শপের ঠিকানা ফেসবুক পেজের লিঙ্ক সহ অন্যান্য সকল কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি শুরুতে যদি আমরা ডিজাইনের দিকে তাকাই তাহলে হয়তো বা খেয়াল করতে পারছেন পোকো এক্স টু বা রেডমি কে থার্টির সাথে ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কিছুটা সিমিলারিটিস আছে তবে এটা হচ্ছে প্লাস্টিক বিল্ডের একটি ফোন এবং পেছনে একদম ম্যাট ফিনিশ দেওয়া হয়েছে যার ফলে প্রিভিয়াস ফোনগুলোর মতো এত চকচক করে না বা থ্রি ডি ফিল্ডটা যেটা দেওয়া হয়েছিল সার্কেলে সেটাও এখানে নেই এবং এই মিনিমালিস্টিক ডিজাইনটাই আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে এবং পেছনে এক ধরনের টেক্সচার ইউজ করা হয়েছে প্লেন না যার ফলে স্ক্র্যাচ কম পড়বে এবং হাতে নিয়েও ভালো ফিল হয় তবে বক্সে একটি ব্যাক কাভার দেওয়া আছে একটু ডার্ক কালারের আপনারা চাইলে সেটা ইউজ করতে পারেন সেটা ইউজ করলে ড্রপ থেকে কিছুটা সেফ হবেন তবে স্ক্র্যাচ খুব একটা পড়বে বলে আমার মনে হয় না সেই সাথে খুব একটা ফিঙ্গারপ্রিন্টও এটাতে পড়ে না আর আমার হাতে যে কালারটি আছে এটি হচ্ছে গ্রে কালার এবং এই কালারটি আমি প্রেফার করি এর যদি আরও তিনটার মতো কালার আছে সবগুলো বাংলাদেশে হয়তো আসবে না পার্পল কালার আর একটা হচ্ছে গ্রিন কালার বাটনসগুলো ইউজাল পজিশনে আছে ডান পাশে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রোকার্স নিচের দিকে আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক প্রাইমারি মাইক্রোফোন একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি বটম ফায়ারিং স্পিকার আর বাম পাশে আছে সিম কার্ড ট্রে যেখানে আপনারা দুইটা ন্যানো সিম কার্ড স্লটের সাথে একটি ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন সেই সাথে উপরের দিকে সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোনের সাথে আয়ার ব্লাস্টারটিও রাখা হয়েছে যেটা আমরা প্রিভিয়াস রেডমি এইটও দেখেছি আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটা পেছনে ভার্টিক্যাল ক্যামেরা বাম্পের সাথে ব্লেন্ড করে দেওয়া হয়েছে এই ডিজাইন চয়েসটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে প্রিভিয়াসলি বেশ কিছু রেডমি ফোনে আমরা দেখেছি তবে এই ডিজাইনটা করতে গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটাকে একটু উপরে ওঠাতে হয়েছে যার ফলে রিচ করতে একটু এফোর্ট দিতে হয় বাট রিচ করার পরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকোরেটলি কাজ করে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সেই সাথে সামনে ফেস অ্যান্ড লোকও আছে সেটাও বেশ ভালো ফাস্ট আর সামনে ইউজ করা হয়েছে সিক্স ইঞ্চির ফুল এইচ ডি প্লাস রেজুলেশনের একটি আইপিএস এলসিডি প্যানেল এবং এটা গত বছরের রেডমি এইট থেকে মেজর একটা ইম্প্রুভমেন্ট কারণ গত বছর এইচ প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছিল এবং আমার জানা মতে এই বাজেটে খুব সম্ভবত এটাই হচ্ছে অনলি ফোন যেটাতে ফুল এইচ প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে এটা বেশ অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো ফিচার আর নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ইস টু নাইন এসপেক্ট রেশিওর এই ডিসপ্লের পিক্সেল ডেন্সিটি হচ্ছে তিনশো পঁচানব্বই পিপিআই এবং এর স্ক্রিন টু বডি রেশিও হচ্ছে এইটি থ্রি পয়েন্ট টু পারসেন্ট যার ফলে ডিসপ্লের চারপাশের বেজেলগুলো খুব থিনও না আবার খুব মোটাও না এবং নিচের দিকে হালকা একটু চিন আছে এটা যদিও রেডমি এইট থেকে একটু ছোট করা হয়েছে এবং গত বছরের রেডমি এইটের সামনের দিকে রেডমির ব্র্যান্ডিং ছিল কিন্তু এবার এটাই সেটা নেই যার ফলে লুকটা বেশ ক্লিন হয়েছে আর এই ডিসপ্লের কালারগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে সেই সাথে এর ব্রাইটনেসও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল আমি আউটডোরে ডিরেক্ট সানলাইটে ইউজ করে দেখেছি ভিজিবিলিটি নিয়ে তেমন কোনো ইস্যু নেই এবং এই ডিসপ্লেটি ওয়াইড ওয়েন্ট লেভেল ওয়ান সার্টিফাইড সো যারা অনলাইনে স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলো ইউজ করেন তাদের জন্য এটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তবে এই ডিসপ্লের প্রোটেকশন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে কর্নিং গোরেলা গ্লাস থ্রি যেটা রেডমি এইটে ছিল কর্নিং গোরেলা গ্লাস ফাইভ সো ছোট্ট একটা ডাউনগ্রেড এখানে এবার চলে আসি এই ফোনের হেডলাইনিং ফিচার সেটা হচ্ছে এর পারফরমেন্সে ওয়েল এই ফোনটি তিনটা ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে তিন বত্রিশ চার চৌষট্টি এবং ছয় একশো আঠাশ যদিও সবগুলো ভেরিয়েন্ট হয়তো বা এত সহজে অ্যাভেলেবেল হবে না তবে চার জিবি এবং চৌষট্টি জিবির যে ভেরিয়েন্টটি আছে এটি আমার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছে সবচেয়ে বেশি আমার হাতেও চার চৌষট্টি জিবির ভেরিয়েন্টেই আছে আর এই ফোনটির ব্রেন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে মিডিয়েটে খেলিউ জি এইটি যার সিপিউগুলো হচ্ছে কোটেক্স এ এবং কোটেক্স এ বেসড আর জিপিউটি হচ্ছে মালি জি ফিফটি টু ওয়েল আমরা জানি মিডিয়া টেকের হেলিউ জি এইটি হচ্ছে বাজেটের মধ্যে বেস্ট গেমিং চিপসেট সো এই ফোনটি থেকে আপনারা সেরকম পারফরমেন্সই এক্সপেক্ট করতে পারেন আমরা যদি গেমিং পারফরমেন্সের কথা শুরুতেই বলি তাহলে আমি বেশ ভালো গেমিং পারফরমেন্স ওভারঅল এই ফোনটি থেকে পেয়েছি আমি পাবজি মোবাইল খেলেছি হাই সেটিংয়ে এবং হাই সেটিংয়ে এটাতে বেশ ভালো পারফরমেন্সে আমি পেয়েছি তবে আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন এটা ডিসপ্লেটা কিন্তু টেন এ
আর এই ডে টু ডে পারফরম্যান্সের কথা যদি বলি তাহলে আমার কাছে কোনো ধরনের সমস্যা মনে হয়নি বেশ নিখুঁত ছিল এর ওভারঅল পারফরম্যান্স সিঙ্গেল টাস্ক মাল্টিটাস্ক সব ধরনের কাজই খুব ইজিলি করতে পারছিলাম আর এর সফটওয়্যার সেকশনে ইউজ করা হয়েছে এম আইও আই ইলেভেন বেসড অন অ্যান্ড্রয়েড টেন কিন্তু অনলাইনে সার্চ করলে আপনারা সব ওয়েবসাইট ইনফরমেশন পাবেন যে এটাতে এম আইওয়াই টুয়েলভ আছে বাট আউট অফ দ্য বক্স টুয়েলভ নেই এবং এখনও পর্যন্ত আমি আপডেট পাইনি টুয়েলভে হয়তো বা ফিউচারে টুয়েলভে আপডেট চলে আসবে যে কারণে সবাই মেনশন করছে এনিওয়ে এটার যে ইন্টারফেস আছে সেটার সাথে আপনারা সবাই পরিচিত এম আইওয়াইয়ের সাথে সো ইন্টারফেসটা খুব একটা ক্লিন না অল্প কিছু ব্লোটওয়্যার আছে এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আগের চেয়ে অনেক কমেছে আগে অনেক বেশি দেখা যেত এখন একটু কম দেখা যায় এবং এর ইউআইটি ওভারঅল আমার কাছে ভালোই লাগে যদিও একটা অ্যাপড্রয়েড যদি দেওয়া থাকতো এটাতে বাই ডিফল্ট তাহলে আমি একটু বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করতাম এবার চলে এসেছি এর ক্যামেরায় পেছনে চারটি ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে যার প্রাইমারিটি হচ্ছে থার্টিন মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপেচারের টোয়েন্টি এইট মিলিমিটার ফোকাল লেন্থের একটি লেন্স এবং সেকেন্ডারি যে ক্যামেরা আছে সেটি হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড শুটার যার অ্যাপেচার হচ্ছে এফ টু পয়েন্ট টু এবং এই ক্যামেরা দিয়ে আপনারা হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউতে ছবি তুলতে পারবেন থার্ড যে লেন্সটি আছে সেটি ইন্টারেস্টিংলি একটি ফাইভ মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপেচারের ম্যাক্রো লেন্স এবং আমরা এই বাজেটে বেশিরভাগ ফোনেই টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্সটা দেখে থাকি এবং লাস্টলি যে লেন্সটি আছে সেটি হচ্ছে টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সর এবং এখানে একটা এলইডি ফ্লেশ লাইট দেওয়া হয়েছে প্রাইমারি শুটার দিয়ে ডে লাইটে বা ভালো লাইটিং কন্ডিশনে আমি যে ছবিগুলো তুলেছি সেগুলো বেশ ভালো ছিল ছবিতে শার্পনেস ডিটেল পর্যাপ্ত পরিমাণে রিটেন করতে পারছিল ক্যামেরাটি এবং কালারগুলো অলমোস্ট অ্যাকুরেট ছিল তবে ডাইনামিক রেঞ্জটা খুব একটা ইম্প্রেসিভ ছিল না সো ওভারঅল বাজেট বিবেচনায় আমরা যদি পেছনের ক্যামেরা প্রাইমারি শুটারের ছবির কোয়ালিটি একটু অ্যানালাইজ করি তাহলে আমি বলবো খুব ইম্প্রেসিভ কোয়ালিটি না দিলেও বেশ ডিসেন্ট মানের এবং বাজেটে মোর দেন অ্যানাফ কোয়ালিটির ছবি আমি পেয়েছি আর যে আলট্রা ওয়াইড শুটারটি আছে এটি দিয়েও ভালো মানের ছবি আপনারা তুলতে পারবেন এটার যে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ আছে এটাতে বেশ ভালো রকমের ছবি আসে এবং ছবিগুলো দেখতে বেশ ভালো লেগেছে ভালো লাইটে সেই সাথে এর যে ডেপ সেন্সর আছে সেটা দিয়ে তোলা পোর্চেট শটগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে পোর্চেট শটগুলোতে যদিও ফেস একটু বেশি স্মুথ হয়ে যায় তবে এজ ডিটেকশানটা অলমোস্ট অ্যাকুরেট ছিল আর লোলাইটের কথা যদি বলি তাহলে প্রাইমারি যে শুটার আছে সেটাও আলট্রাওয়াইড শুটারও সেখানেও আপনার যখন ছবি তুলবেন লোলাইটে তখন কিছুটা কোয়ালিটি রিডিউস হয়ে যাবে স্লাইটলি ড্যামেজ আপনারা দেখবেন শার্পনেস এবং ডিটেলে সেই সাথে নয়েজও হালকা একটু থাকে এবার যদি চলে আসি ম্যাক্রো লেন্সটাতে ওয়েল ম্যাক্রো লেন্সটা ফাইভ মেগা পিক্সেলের হওয়ার ফলে আমরা ইউজুয়াল যে টু মেগা পিক্সেলের ছবিগুলো দেখি সেগুলো থেকে একটু বেটার শার্পনেস একটু বেটার ডিটেল আপনারা পাবেন ছবি থেকে যেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে তবে খুব ইম্প্রেসিভ রেজাল্ট ডেফিনেটলি পাবেন না এবং আপনার যদি ক্রিয়েটিভ সেন্সটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ভালো লাইটে যদি ছবি তুলতে পারেন তাহলে ম্যাক্রো লেন্স দিয়ে ভালো কিছু শোট আপনারা নিতে পারবেন আর এই ক্যামেরা দিয়ে আপনারা টেন এটি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন কোনো ইআইএস বা ওআইএস নেই ভিডিও কোয়ালিটি আমার কাছে অ্যাভারেজ মনে হয়েছে এবার চলে আসি সামনের ক্যামেরায় সামনের ক্যামেরাটি হচ্ছে আট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপেচারের যার ফোকাল লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মিলিমিটার ওয়েল সামনের ক্যামেরাটি অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ইয়ারের যে রেডমি এইট আছে সেই ক্যামেরাটি এখানে সেম সিমিলার সেটআপটি ইউজ করা হয়েছে এবং এই ক্যামেরার ছবির কোয়ালিটি আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে ভালো লাইটে বা আপনারা যদি ডেলাইটে ছবি তোলেন তাহলে ছবিগুলোতে মোটামুটি মানে শার্পনেস এবং ডিটেল আপনারা পাবেন বাজেটে এটাই এক্সপেক্টেড ছিল এবং এই বাজেটে যেরকম কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করা হচ্ছে সেরকম ছবি আমি পাচ্ছিলাম পোর্ট্রেট শটে কিছু কিছু জায়গায় যদিও এস ডিটেকশান একটু সমস্যা করে বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমি অলমোস্ট অ্যাকুরেট এস ডিটেকশান পেয়েছি তবে ফেস স্মুদনিংয়ের যে ইস্যুটা সেটা অলমোস্ট সব সময় থেকেই যাচ্ছে আর যদি লোলাইটের কথা বলি তাহলে লোলাইটে আসলে শার্পনেস ডিটেলের পরিমাণটা কিছুটা কমে যায় সেই সাথে লাইট বেশি কমে গেলে কিছুটা ঝাপসা বা কিছুটা আপনারা নয়েজি ছবি পাবেন সো এটাও বাজেটে এক্সপেক্টেড এবং এই পেছনের ক্যামেরা দিয়ে আপনারা টেন এটি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন সো ওভারঅল যদি আমি সামনের ক্যামেরা এবং পেছনের ক্যামেরা দুইটাকে কম্পাইল করে একটা অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে বাজেটে বেশ ডিসেন্ট কোয়ালিটি আপনারা বোথ সাইডের ক্যামেরা থেকে পাবেন আর যেহেতু এটাতে মিডিয়াটিকে প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে সো অবভিয়াসলি জি ক্যাম সাপোর্ট করবে না এবার চলে আসি ব্যাটারিতে এই ফোনটিতে পাঁচ হাজার বিশ এমএইচ ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে যেটা লাস্ট ইয়ারের রেডমি এইট থেকে স্লাইটলি ইম্প্রুভড এবং ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে আমি ফুললি সন্তুষ্ট আপনার যদি লাইট টু মডারেট ইউজ করেন তাহলে অলমোস্ট দুই দিনের মতো ব্যাক পেয়ে যাবেন দেড় দিন তো অবশ্যই আর যদি খুব হেভি ইউজও করেন তারপরেও অ
Well, if you have an official Bangladesh, you can charge your GBG variant. You can charge your sell. You can definitely come back to the situation. You can charge your price. You can charge your price. Still, you can charge your price point. You can charge your price point. You can deal with the price point. You can charge your price point. For example, you can charge your price point. You can charge your price point. You can charge your price point. You can charge price point. You can charge your price point. सो आपनारा अवश्य अवश्य जो अपनी परफरमेंस टे बी फोकस करें तो ये फोन की डेफिनेटली अपनार जो से डिसेंट क्वालिटर कैमेरा अपनारा पा ओवरऑल डिजाइन का भलो लेगे हमारे स्पेशलि ग्रे कलर डिसप्ले क्वालिटी भलो बैटारि बैकअप भलो सो ओवरऑल बेस बैलेंसड और बेस हमें बोलो रिकमेंड करार मत एक फोन बजेट सेगमेंटर मध्य और दाम आपडाउन होते आप हो ना कमे डेफिनेटली डिस्क्रिपशन चेक करें से साथ क्यार वे साथ अपना जोाजोग कर लेटेस्ट प्राइस जिने फाइनल जो एक कथा शेष करते चाहिए ये फोन की बजेटे सर फोन होते जा सो इच्छा हमारे आज के भिडियो आशा करी भिडियो अपने भाव लेगे जो भाव लेगे थे तो भिडियो एक लाइक देवें कमेंट कर जानबें कम लगो अपने फ्रेंडर साथ शेयर करते एकदम ही भूलें ना और हमारे चैनल सबसक्राइब तो मास्ट देखा परवर्ती भिडियोते टिल दें टेक केयर टाटा